Ayıksı Lezzetler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta tarihi yarımada da lezzet keşfine çıkıyoruz. Abi buranın tayinli pidesi. Öf. Yediğim en en en en en iyi köfte. Benim de öyle kesinlikle. Burası buradaki en iyi kuru fasulyecilerden biri. Tuzu buraya bırakıyorum. Arkadaşlar tuzu aşağı bıraktım isteyen yukarı kaydasın. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğimiz yerlere gideceğiz. Evet. Merak ettiğimiz, uzun zamandır gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Özlediğimiz de yerler. Buralara yani yolumuz düştüğünde çok keyif alıyoruz ama nedense çok yolumuz düşmüyor buralara. Evet. Sadece işimiz gücümüz olduğunda gelip yemek yiyip dönüyoruz. Belki esnaf denk gelse esnafla sohbet edeceğiz. Bugün bu videoda görecektiniz bizim sevdiğimiz ve sıklıkla gittiğimiz yerler olacak. Eğer sizlerin de tavsiyeleri varsa lütfen yorum olarak aşağıya yazın. Çünkü tarihi yarımada lezzetleri bu birinci videosu ama 2, 3, 4 Daha olmasını pahalı. istiyoruz. Çıkar esnaf burada olduğu için esnaf lokantaları ve bir sürü lezzet var aslında. Güne börekle başlayacağız. Vallahi mı? Vallahi börekle başlayacağız Bö- ama... Başka bir şey konuşmuştuk ya. Börekle başlayalım. Börek de mi? Tamam. Börek. Yanına birkaç şey daha verirsen. İtiraz sonra. etmem. Rahat ol. Ben <gülüyor> o zaman etmem. klasik hatırlatmamızla başlıyorum. Ayaküstü lezzetlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ve her hafta farklı bir saatte sizler için video çekiyoruz. Eğer kanalı beğeniyorsanız, öncelikle kanala abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz, bir beğen butonuna basarsanız ve aşağı yorum bırakırsanız çok memnun oluruz. Hadi başlayalım. Güne kahvaltıyla başlıyoruz. Evet, börek yemeye geldik. Hiç de sevmeyiz. Sevmeyiz tabii böyle. <gülüyor> Biz en son nerede börek yemiştik ya kahvaltıda? Yeniköy'de. Evet, Yeniköy'de. Yeniköy'de yemiştik. güzel börek yemiştik. Şimdi de e, Çemberitaş yakınlarındayız diyelim. Kapalı Çarşı'nın çok Aynen. yakını. Aynen, Kapalı Çarşı'nın çok yakındayız. Dayday Pastanesi. Dayday, Bizim... hastasıyız biz. Aynen öyle. Bak, başka şeyler de bu arada çok güzel. Yani buradaki her şey çok güzel de. Ben daha buradan kötü ürün yemedim. Gerçekten öyle yani, kötü Özellikle ürün yemedim. Elmalı çok iyidir, tahinli çok iyidir. Tahinli mi? Ekler çok iyidir bak. Sus, şey diyeceğim. Bak, en başta anlaşalım içeri girmeden. Sadece börek yiyip çıkacak mı? Börek mıyız? yiyeceğiz. Yok sadece ayıp olur. O, o bize yakışmaz. <gülüyor> börek yiyelim, tayinli çörek yiyelim, yolumuza devam edelim. E hadi o zaman. Eklerim eklere girmiyorum lütfen. Tamam okey. Onu daha sonra yeriz. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Yolunda mı her şey? Çok şükür abi. Sizler sonra size nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz biz de, iyiyiz. Yine abi tezgah adayımızsınız, hoşlamışsınız maşallah. Ve şöyle bir şey var, normalde börek bitiyor aslında. Şu anda saat 11'i 10 geçiyor. Biz telefonla ayırttırıp böreğimizi Bunu almak istediğimizi söyledik. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü ee, size sa- normalde 10.30'da bitiyor. Sabah saat 7 ve de 10.30'a kadar. En geç, en geç 10.30 efendim. Bugün ne var şu anda yiyeceğiz? Şu anda hazırda efendim ıspanak peynir var, tosis kaşarlı var, peynirli var, kıymalı var, patatesli var. Hepsinden var o zaman hepsinden neredeyse. Hepsinden <gülüyor> Sizler abi, için aynı. Hepsinden var ama hepsinden yemeyeceğiz. Bence... Tosis kaşar. Olsun. Vallahi mı? Olsun abi çok onu gösterip ilginç çünkü o. Yani dışarıda bir yerde yiyemezler insanlar bunu. Evet ben uzun zamandır kaşarlı börek yapan bir yer görmedim. Yok. Abi o zaman şöyle yapalım. Bize yarım sosis kaşar, evet, yarım peynirli, yarım da kıymalı. Olur, Aynı taban içerisinde. Tamam. Biz de kendimizi böyle avutuyoruz. Yarım şer porsiyon yiyoruz diye ama. Az yiyoruz. <gülüyor> az yiyoruz değil mi? Az yiyoruz. <gülüyor> azar azar. <gülüyor> börek cepte. Üstüne ne yiyeceğiz? Efendim. Biz kapının önünde tayinli çörek dedik ama şuraya bir gelince Efendim, her şey var. Şu anda yoldan hazırda çıktım. koko var. Hindistan cevizi. Şöyle söyleyeyim size. Glutensiz. Un yağı yok içinde. Badem de yeni çıktı. Acı badem, o da aynı. Allah Allah. Badem ezmesi. Bunlarda unya yok. Ve de ürünlerimizde pancar şekeri kullanıyoruz. Ne glikozmuş, ne tatlanmış. Bunların hiçbiri içermiyor efendim. Abi yapma ya. Keşke Elmalı turtamız var. Elmalı benim buradaki favorilerimden biri. Elmalı yani turtamız var. Hakikaten. Onur bu elmalı bizim Adana'da yediğimiz dili dışarıda benzemiyor mu? Evet bak. benziyor hakikaten. Çok benziyor. <gülüyor> bu arada bir şey söyleyeceğim. Un kurabiyesinin kokusu inanılmaz geliyor. Evet, un kurabiyesinin yağını özel getiriyoruz. Koyun tereyağını ne yapıyoruz? Sade yağ. Ee, Antep'ten mi geliyor? Antep'ten özel geliyor efendim. Aa, Mustafa güzel. Bey onu özel getirtiyor yağını. Amanın. Farklı yani. Piyasaya göre çok farklı yapıyoruz. Bademlisi var, fındıklısı var şu anda. Ben ben yokum abi. Ben, tamam. Ben o işlerde yokum. Ben o, daha sonra gelip yerim. Yoksa onları, bugün bitmez. Ama börek ha, alalım. Abi börek. Acı badem. Tahinli çörek. Acı badem de yeni çıktı eğer severseniz. Abi sen her şey yeni çıktı diyorsun ama. <gülüyor> Valla şu anda tam saatine geldiniz Oğuz Bey. Ondan dolayı. Bu girdi bütün tezgahtaki Tezgah, her şey yeni çıkıyor. Yeni çıkıyor efendim. Eklerimiz de çıkıyor. Eğer ekler... Abi yok yok yok. Aman aman. Aman abi aman. Aman diyeyim ben. Bu arada bir böreklerin kilosundan bahsedelim. Yani kilosu değil de porsiyonundan. Porsiyonu şöyle söyleyeyim size. Kilosu 56 lira. Tamam. Çeşitlerimizin hepsi aynı kilo hesabı. Tamam. Ama porsiyon 250 gram bizde. Porsiyonunda 14 lira efendim. 14 lira. Fiyat listemiz burada. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı fiyat. Abi, 
hastalığımız. Peki yani peynirli 14 olup pastırma ya kaşarlısı 14 oluyor. Ya şimdi pastırma kaşar yapmıyoruz şu anda ama kıymalı var. Şu anda kıyma da kar etmiyorsa o peynir de yani dengeliyor ikisi birbirini yani yoksa ha. yani hepsi aynı hesaba geliyor yani. Abi biz siparişlerimizi hazırlatalım. Dışarıda tadına bakalım. Tamam onu. Evet. Bak sen gelmeden kokusu geldi biliyor musun? Ya gelsene şuraya. <gülüyor> Abi. Sen gelmeden kokusu geldi. Kıymalının tadı. Özlemişiz be. Valla. Özlemişiz mi? Daha iki hafta önceydin ya. ya. Burayı özlemişiz. He tamam. Buranın ya. tadı farklı. Burası başka Sosis be. Sosis kaşar. Gerçekten. Sosis kaşar aklıma... Ya Gelir mi hiç? Gelmez abi. 40 yıl düşünsün aklıma gelmez. Bu arada ben ya dışarıda böyle so sosis yiyen bir adam değil ama yani ayda yılda. Abi dışarıdaki hmm. sosislere ben de güvenemiyorum ama güvenemiyorum burayı, burayı biliyorum. Zaten güvenmiyorum yani. Burası gerçekten ürün kalitesine çok önem veriyor. Bundan dolayı ben geldiğim zamanlarda sosis kaşar yiyorum buradan. Peynirliye bakayım şöyle. Buranın yıldızı kıymalı. Evet kıymalı gerçekten Vallahi çok güzelmiş. kıymalı. Hiç yemediğim bir şey kaldı mı? Bizim hatırlıyor musun Adana videosunda böreği yemeyelim bitirmeyelim demiştik de. Neredeyse üzerine bir tepsi daha söyleyecektik. Aynı bu tarzda değil mi? Yedikçe yediriyor kendi. Evet gerçekten yani öyle. Sürekli yediriyor çünkü hamuru çok ince, çok lezzetli. Evet yağlı Abi, kabul ediyorum. Ya böreklerin yağlı olacak zaten. Yağlı ama çok lezzetli ve buradan ne zaman yersek hiçbir zaman rahatsız olmadık bunu biliyorum. O yüzden ben çok memnunum. Bir de diğerlerinden de istiyorsan denemek için ben gideyim içeriden alayım geleyim. Diğerleri? Diğerlere yani birkaç tane şey işte yani orada Yapma birkaç tane gördüm. Yapma da Acı badem var işte tahinli var. Lütfen. Elmalı? Hayır yapma. Bir tane o zaman. Ya oğlum zaten biliyoruz bak dedik çok güzel seviyoruz da bugün yemeyelim. Bir tane. Bir tane alıp geliyorum. Oğuz bir dedim ama iki şey, tane getirdim. Evet. Bir tanesi tahinli pide kesin. Yani onu es ha. geçmeyiz biliyorsunuz. <gülüyor> ben şunu alayım. Tanıyorsun. Bir de <gülüyor> ne burada o? bizim gene çok sevdiğimiz son... Elmalı. Elmalı. Allah, Elmalı. Allah kurabiye. Allah <gülüyor> Dili dışarıda kurabiye. Evet dili dışarıda kurabiyesi gibi şöyle. Abi buranın tahinli pidesi, öf. Acayip Bak. değil mi? İlk ondan başlayalım o zaman. İlk ondan başlayalım. Bir de Sen bu, başla. Ama bir en sevdiğin ne biliyor musun? Şöyle şu tabii ki göbeğe yakın olan kısmı. Onun içinin ıslaklığına bak. Islak olması lazım bu. Hoppa. Hocam buram buram tahin ya. Hmm. Hmm. Özlemişim. Bir şey söyleyeceğim. Bu hakikaten özlenmiş evet. yani. Hakikaten <gülüyor> özlenmiş abi. Sabah börekçi de aynı şey söylüyordum. Bu arada biz uzun zamandır buralar gelmiyorduk biliyorsun değil mi? Kapalı çarşıya herhalde bir buçuk yıl olmuştur. Bence onu bitirmeyelim daha fazla. Gün devam ediyor. Ya. Devam ediyor gün. Burada da elmalı var. Elmalının içinde, yani bütün malzemesi çok özel de içinde özellikle tarçınlı bir özel elma marmelatı var ama Tarçın, gerçek elmadan sonra. Pancar şekeri, elmanın kendisi. Evet, yani normal iç, şeker atmıyorlar. İçerisinde bir katkı maddesi vesaire yok. Şey hatırlarsın, bizim Bakırköy'de içeride kasa kasa elma vardı. Aynı sistem aslında birazcık, Doğru. benziyor yani. Usta dedi ki, abi hamurunda su yok. Hmm. Sadece yoğurtla biz yoğuruyoruz dedi. İlginç. O da işin ustalık kısmı. Bunu ev hanımlarına belki bir not vermiş oluruz. Bunu kırıyorum, bölüyorum bak, ikiye bölüyorum. Çekmen lazım. Geçmiş olsun. Aa Onur senin şansına seninki daha küçük kaldı. Ya <gülüyor> bana Bana küçük olanı mı şey yaptın gördün? Ben biraz gereksiz kaloriden kaçınıyorum şu anda. Bunu normalde farklı yerlerde kullanıyorlar biliyorsun değil mi? Pudrayı. Öyleymiş yani öyle diyorlar. <gülüyor> İşe yarıyorsa demek ya. Bir şey söyleyeceğim. Yumuşacık değil mi? Ama çayımız yok ya. Sen abilere iki çay söylesene İlkay. Ne vereyim abime? Abi ben bu kısmı çaya bırakıyorum. Ciddi misin Vallahi ya? Vallahi onun keyfini yapacağım. Oo. Çok teşekkür ederim. Ha? Abi çay ocağımızdan çayımız da geldi. Abi şekere gerek yok. Şeker kullanmıyoruz. Oo. Abi eline sağlık be. Şimdi Gerçekten güzelmiş. ne demiştik? Keyif demiştik. Yaşıyorsun bu hayatı. Oğuz yeni hayat. Sana hep Oğuzhan diyorlar ama aslında Abi, Oğuz. Abi neden? Oğuz Oğuz. Neden? Oğuzhan değil <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Zaten ismi kısa. Niye uzatıyorsunuz ki ben anlamadım. Onu sen yiyemiyor musun ya? Kitlendin gibi hissettim. Ben sana yardımcı oluyorum. Afiyet olsun. Ayçöreği mi varmış? Ayçöreği. Çikolata mı? Çikolata. Sen bize hep kandırıyorsun şöyle hamur böyle hamur diye. Abi o kadar tatlı anlatıyor ki yani almama şansın yok ya. Ben anlamadım bu iştahı yap. Abi bizim ilk noktayı hafif geçmemiz gereken bir ekmemiz lazım abi. Olmuyor böyle ya. Değil mi? Üst üste. Valla olmuyor abi yani. Bir... Hamur hamur abi, hamur. Lokumluk geliyormuş abi. Lokumluk. Bu İlkay da onlara benzemeye başladı. İlkay bize benzemeye başladı. Bence. Bize mi benzemeye başladı? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Abi ağızda eriyor musun? Yeni çıktı az önce. Allah Allah. Dur şu ortadan alayım bari. Oo içi de çikolata. Ben bundan burada yememiştim. Oğlum sıcakmış lan. Oo dağılıyor ben bunu alayım o zaman dur. Hmm. Hmm. İçine bak. 
İçine bak. Gerçekten güzel gözüküyor. Bat ağzına. Bu yediğimiz neye benziyor biliyor musun? Neyi? Hatırlar mısın? Küçük de böyle Türk'te çikolataları olurdu. Of. Anlatma. A aynısı değil mi? Çoko krem mi? <gülüyor> aynısı değil mi? <gülüyor> evet abi. Birebir benziyor evet. Doğru valla. Muazzam. Peki bu kahvaltı pastından sonra bize ne yedireceksin şu anda? <gülüyor> Burada bitiremeyiz yani. Daha yeni başladık. Adamdaki heyecana bak ya. Ekip doymadı abi. Ekibi gezdirmemiz lazım. Tamam aklında bir şeyler var. Abi, Devam edelim. 30 kilo aldım. Bir kilo anlam lazım bugün. Onlamam lazım. Sen hastasın ya. E, o zaman. Sesi gelmediyse ben söyledim. 9 kilo aldım sizin yüzünüzden diyor. Bir kilo da almam lazım, onlamam lazım diyor. Sen hassasın. <gülüyor> Biz devam edelim yolumuza. Fiyatlardan da bahsetmedik az önce. Abi yine unuttuk ya. Evet unuttuk. Elmalı 5 lira, tahinli de 20, 20 liraydı. Lira. Şimdi de nereye geldik? Çek kokuyor. Koku geliyor. Çek kokuyor. Koku bizi çekiyor kendine doğru. Döner Şahin Usta. Şimdi geldik. Bu şey gibi, Bağdat Çatısı'nda Jumbo Burger vardı. Teveni var. Sevmeyen de var. Nefret edeni var. Evet. Hani teven çok seviyor. Sevmeyen de diyor ki arkadaş öyle döner mi olur? Böyle bir memle mi olur? Ben seviyorum. Neden sevdiğimi de zaten söyleyeceğim. Bir şu koku inanılmaz daha Abi, ediyor. Koku Bak, bir de inanılmaz. yol üstünde yürürken o gelen koku çok keyifli. Bir tane bana al, kendine bir tane al. Aa bir dakika baştan anlaşalım. Yarı yarıya öldüreceğim. Abi o zaten küçük ya. Gördüm ben az önce. Birer tane al gel. Oğlum 35 lira pidesi bak. Tamam birer tane al Bütün gel. Bütün saçlıyorsun. Bir şey olmaz sen al Vay gel. Vay arkadaş Zengin ya. Zengin adamsın ne olacak? Abi kolay gelsin. Abi bize... Hayda kamera çekiyormuş. Bir tane söyleyecektim. <gülüyor> Oo pide de. Abi işte pide. Acayip ben... gözüküyor. Bunu al. Niye? Daha fazla et var onda. Bunda daha yağlı geldi. <gülüyor> Bunu daha çok seviyorum ben. Bunu normal tabakta yesen bana bu kadar keyif vermez. Ama böyle yağlanmış ekmeğin arasında Bil soğanıyla, domatesiyle yemek... işte o değil bence bu. Ya yani bu döner o döner değil bence. Bir önce etin tadına bakmak istedim ondan dolayı. Tuz alalım mı? Onur gitti. Haa gel. Gel gel tamam. Bu döner nasıl döner Onur? Göstereyim mi? Göster. Böyle. Tek ısırıkta sen İstanbul'un yarısını yutarsın ya, ben eminim buna. <gülüyor> Çok Gerçekten güzel. güzel. Yağlı, bu ekmeğe de yağ gelmiş. Biliyorsun değil mi bunu? Belki bizi yayın takip edenler vardır. Şu hareket pideyi ve ekmeği dönere değdirme hareketi, yağlatma hareketi. Pidede 35 lira, yarım ekmekte ne kadar? Aynı, o da 35 lira. Farklı yazıyordu yani. 35 lira ya. İlkay'cım hemen bir aydınlatır mısın bizi? Hepsi 35 mi? Oo. Güzel. 35 lira, 110 gram döner var. Et var içerisinde. Zaten usta anlattı. Yarısı kıyma, yarısı yaprak. O yüzden işin içine kıyma girince profesyonel haklı olarak kıymadan döner olmaz diyor. Hak veririm. Tabii ki bu tercih meselesi. Ama lezzetli o. abi. Lezzetli yani. Abi lezzetli tabii ki ve zaten yani böyle bir yerde hani sonuçta esnafın yoğunlukla barındığı bir yerde kapalı çarşın göbeğinde 69'dan bir iş yapıyorsan ve hani çünkü burası yeni büyümüş. En son geldiğimde yoktu. Pandemide dükkanı büyütüyorsan ne demek iş yapıyorsundur ve mahalleli seni seviyordur ve destekliyordur. O yüzden seveni de var, sevmeyeni de var. Herkesin kendi tercihi. Bir de şey Soruyorlar biliyorsun genellikle. Gittiğiniz her yeri, her yediğiniz yemeği beğeniyor musunuz diye. Abi çünkü biz sevdiğimiz için geliyoruz buraya. Evet yani bizim sevdiğimiz, <gülüyor> beğendiğimiz, bildiğimiz lezzetleri sizlere göstermek istiyoruz. Çünkü kamera kaydı yokken de biz buralara gelip yemek yiyoruz. Birazcık sizlere ortak olmaya, burada bizle beraber nüfus etmenize olanak sağlamak için bu videoları çekiyoruz. Yani çünkü ortalama 6-7 senedir diyeyim. Yiyoruz. <gülüyor> yani Instagramlarımız var, Instagram hesaplarımız var. Ben... Onları da ekleyelim bu arada. Benimki burada, Aynen, benimki Oğuzunki de burada. burada. Oradan da takip ederseniz bizim eski paylaşımlarımızda görmüş Aynen. olursunuz. Yani sözüm ona şundan bahsetmek istiyorum. Bu dönemde özellikle birazcık esnafın desteğe ihtiyacı var. Biz de bu yüzden sevdiğimiz, gerçekten işini iyi yapan esnaflara destek olmak için bu videoları yapmaya başladık. Ve devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Biz bunu bitirelim. Bir sonraki durağa devam edelim. Şu anda bulunduğumuz bölge Kapalı Çarşı'da. Sıra Odalar Han bölgesindeyiz. Burayı zaten hani Google Maps'te bulmak da zor. Evet. Esnafa sormak gerekiyor. Burada tarihi bir dükkan var. 70-80 senesi var herhalde bir isim. İsim yazamıyoruz aşağıya çünkü ismi yok dükkanın. İsmi yok dükkanın. Evet, yani yani bilenler, başınıza gelen en ilginç şeyler biri olabilir herhalde. <gülüyor> Genelde bilenler buranın esnafı Fahri Usta, işte Fahri Baba, Fahri Amca diye biliyorlar. Ama Fahri Amca'yı biz geçtiğimiz aylarda kaybettik. Bitesin. Allah rahmet eylesin. İki oğlu var yıllardan beri. Onlar zaten işin başında. Birisi serviste, diğeri ızgarada. Her gün menü değişiyor. Hizmetlerine devam ediyor. Her gün menü dövüşe ve menü hani 3 çeşit, 4 çeşit. Her şey çok güzel. Sadece esnaf geliyor buraya. 
Çünkü dışarıdan gelen birinin burayı bulması çok zor. Bu Ama... dışarıdan gelen birisi de buraya uyum sağlamak zorunda. <gülüyor> evet. Yani o konuyu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Yani buraya geliyorsanız buranın kuralına uymanız lazım. Doğru mu? E, yüzde yüz doğru ve yani bizim bu tarz yerleri aslında programa almama sebebimiz de biraz bundan. Yani şimdi evet. burası normal bir köfteci, normal bir esnaf lokantasıyla aynı hizmeti veremiyor. O yüzden buraya gelip de hani işte 10 dakikadır köftem gelmedi, işte bir yarım yedim, üzerine bir yarım daha yemek istiyorum, nerede kaldı vesaire burada sökmüyor. Evet. Evet. Kaba tabirle, abi ne gitti oraya bir şey gitti. Kıymalı yumurta gitti. Kıymalı yumurtaya bayılırım. O zaman biz sözü fazla uzatmayalım. Evet. Burada ne yiyeceğiz Oğuz? Abi ben kıymalı yumurtayı gördüm, tamam. kıymalı yumurta var. Köfte, Köfte %100. Pilav çok iyi duruyordu. Pilavla nohut yapalım bir de. <gülüyor> İstersen. <gülüyor> e, sulu yemek için, ayak üstü gider böyle. <gülüyor> ayak üstü değil mi? <gülüyor> azar azar. Bana uyar. E o zaman sen... Ben mi gireyim? E, hadi tamam. sen git. Ben maskemi takıyorum ve içeriye dalıyorum. Elini korku kalıştırma. <gülüyor> bir kere de korkak alıştırdı ya, bir kere ya. Şu yürek, bu da yürek ızgara. Burada nohut var, pilav var, arkada kıymalı yumurta var ve arkada ızgara var. Abi ızgarada başka ne yapıyorsunuz? Köfte ile yürek ızgara. Köfte ve yürek ızgara sadece. Abi o zaman biz senden bir köfte rica edelim. Yanına bir kıymalı yumurta, bir de biraz pilav üstüne nohut. Siparişimizi verdik. Beklemek için dışarı çıkalım. Sen buraya kaç senedir geliyorsun? Aşağı yukarı 30 senedir burada yemek yiyoruz. En sevdiğin yemeği ne buranın? Bağlı yüreği güzel, yürek. Yürek ızgara. Yürek ızgara olarak. Ondan sonra yanısı da güzel. Hı hı. Pilavı da harika ama artık pilav yemiyorum. Yasaklandı. <gülüyor> Yasaklandı. Kilo mu yapıyor abi? Ya kilodan ziyade yani yani yani bir şeker ufak bir şeyin başlayınca belki yenilir diye. Ama yani pilavı tel tel böyle. Yok, görmen tabii canım tane tane. İnanılmaz ya. Tane tane, tane böyle ya. Gördüm, Gerçekten. Gördüm ya. Ondan sonra yani nohutu yani pişirin şahadik güzel. Hani her şeyiyle güzel. Artı insanları da güzel. Ama baba biraz sert bir insandı. Öyleymiş. Sert Hop. mizahçı bir insandı. Yemek oldu alıp Sen al gel. Yani mesela diyelim ki e, bir sen dışarıdan geldin, bir şey istiyorsun. Yemek memek yok derdi. Allah Allah. Size baş vermedin, örnek vereyim. Bir baş vermedin, tanıdık birisi Gelirdi tatlı şey var ya şerbete, sonu kalmış artık. Üstüne döker gider. Ama Sonra Vedat... e, buradaki bezi aldı, kirli bezi. Adamın takım elbisesini temizlemeye çalışacak. <gülüyor> Burası bir aile lokantası abi. Evet. Harika çünkü abi, hepimiz burada yemek yiyoruz. Abi lafını bölüyorum ama bu arada çok haklısın abi. 16 lira köfte mi kaldı ya? İşte onu diyorum. Hani, Belki yok 20 lira abi gerçekten. E şimdi şöyle ara 10 liradan aşağı tuz yok. Yok işte abi yok yani. Ha, şimdi Burası sen şurada yemek yiyeceksin. 16 yiyeceğim. lira 16 lira, 8 lira diyelim. 16, 8, 16. 24. Ne oldu? 40 lira abi. iki kişi. Kıymetli bilmek lazım. Yani eski insanların gerçekten güzel yani buradaki insanlara artı buradaki çevredeki bu kadar dostlar var yani. Herkes birbirine söyler. Yani ummadığın müşteri Adana'dan adam uçakla indiği zaman bir de gelip burada yemek yiyor. Doğru. Aynen. Vallahi yaşıyoruz çünkü Olabilir. adam niye? Çok doğru. Burada altın altın eritmeye geliyorlar. Aa Fahri Baba niye eritiyor mesela? E, gelen onu soruyor. Nerede olduğunu dahi bilmiyor. Evet. Ama adrese de geliyor. Doğru. Güzel Abi, bir şey. Ağzına sağlık. Rica ederim. Ben sizden mikrofon alayım biz tamam. yemek yemeye devam edelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Eyvallah Çok sağ ol. Abi sohbetiyle renk kattı gerçekten ya. Evet gerçekten eğlenceli oldu. Biz böyle esnaf lokantalarını gezdiğimiz zaman... En sevdiğim yani esnaf muhabbetinin de işine dahil olması. Yani esnaf lokantası esnaf abi. Bir de şimdi yani biz burayı senede bir kere, iki kere, hadi maksimum üç kere falan geliyoruz. Abi esnaf dediğin adam haftanın dört günü burada büyük ihtimalle. Dört beş gün burada. Dört beş gün burada çünkü her gün yemekle yaşıyor. Her gün evinden yemek getirme gibi adet de kalmadı artık. O yüzden diyor ya işte 16 lira, 16 lira, 8 lira. Geliyorsun burada 40 liraya iki kişi yemek yiyorsun yani. Bir de içerideki abi o kadar güzel özetliyor ki ben artık kimin ne yiyeceğini, ne yemeyeceğini biliyorum. <gülüyor> Daha bana söylemeden ben direkt o gün ne varsa yemekte onun önüne koyuyorum da gerçekten buranın Köfte ne kadar iyi olduğunu ve gerçekten eski olduğunu gözler önüne seriyor. Onur bir köfteyi kokla sonra ağzına at. Maşallah köfte gerçekten. Baksana şuna. Hmm. Suayla göz göze geldin. Kaç bölüm çektim şu ana kadar? 19-20 bölüm oldu. 20'de yediğim fiyat performans olarak en en en en en iyi köfte. Benim de öyle kesinlikle. Bu kadar iddialı söyleyebiliriz hakikaten. Bu kadar Aa. lezzetlisini uzun zamandır yemiyorum bak. Ve 16 lira ne dedi ya? 16 lira abi. Şu abi köfte... bize bir köfte daha atar mısın? Bunun hakkı duble porsiyonla verilir. Kimse kusura bakmasın. Beni çok şaşırttı abi. Sen, sen bir de şunu bir tadına bak. Abi işte bak esnaf budur abi. Esnaf lokantası budur. Biz buraya niye daha önce keşfetmedik seninle ya? Ya biliyordun sen de. Ben... Niye getirmedin beni buraya? Denk gelmemişiz ya. Bugüne kısmetmiş onu. Daha iyi olmadı mı? 
Bunu peki kıymalı yumurtanın hakkı nasıl verilir biliyor musun? Ekmekle. Ne? <gülüyor> Sıyıracaksın. Şu elimde gördüğümüz olduğumuz ekmek. Baksana ya. Acayip gözüküyor. Abi ben bu kadar lezzetli olmasına şaşırmıyorum. Yani böyle esnaf lokantaları var. Ama bizim bunu bugüne kadar keşfetmemiş olmamız ya daha doğrusu çok sık gelmememize şaşırıyorum. Ya aslında şöyle bir noktada alıştığın zaman sana belki çok garip gelmemeye başlayacak. O yüzden şu anki o ilk şaşkınlık, ilk keyif, ilk heyecan her zaman daha keyifli. Ne oldu en baş çeyreğe girdi, çatalı girdi, ekmeği yapıştırdın. He? Çok iyi abi. Bak yediğimiz her şey çok iyi. Ya. Bence biz burada keselim, biz bunları bitirelim. Hatta bir porsiyon daha yiyelim. Ben köfte söyleyeyim mi? Köfte yiyelim bir porsiyon da. Siz oraları görmeyin, sonra çok yiyorsunuz diye bize <gülüyor> laf ediyorsunuzdur. Ama bu yenir, vallahi yenir. Devam ediyoruz. Zincirli Han'dayız. Zincirli Han'a girdiğinizde sağ taraftaki çay ocağı çok ünlü. Geçmişte bayağı eskiye dayanıyor. Yaklaşık 56 yıllık burası çay ocağı. 56 yıl. 56, 56 yıl. Yıllık. Bayağı eski ve evet. sen burada üçüncü, üçüncü nesilsin. Kuşak. Üçüncü kuşak. Çay ocağı. Çay ocağı. Hep çay ocağıydı. Hep. Burada esnafa, dışarıdaki esnafa, gelen müşteriler hepsine çay servisini biz yapıyoruz burada. Çok güzel bir şey ya. Aynen. Bizim asıl yani en başta dikkatimizi şuradaki telefonlar çekti. Şimdi onları bize bir anlatır mısın? Nedir onlar? Şimdi dışarıdaki müşteriler veya üst kattaki müşteriler buradan bağırdığınızda sizi duyabiliyorlar. Üst kat ve dışarıdan öyle bir ihtimaliniz yok. O yüzden santralten telefon çekiliyor veya diyafon sistemiyle çaylarını söylüyorlar bize. Kaç tane telefon var abi? 17 burada? tane telefon 17. var. 17. Evet. Dışarıda... Hangisi çalışıyorsa onu nasıl anlıyorsun artık? Artık alışıyorsun. Kulak öyle aşina mi? olmuş yani sesleri bir şekilde. Yani ha, sesleri farklı. Her biri farklı mı? Yani aynı olanlar da var da hangisi olduğunu biliyorsun artık. Yani. <gülüyor> Ben hayatta anlayamam onu biliyor musun? Ben de mümkün ama... Ben de ilk başladığımda anlayamam. Çok şey korkuyordum yapamam diye ama daha sonradan alışıyorsun. Ben bile artık hemen Peki açıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Kaçıncı senenle anlamaya başladın onu? Altıncı ayında anlamaya başladım. Altıncı ayda anlamaya başladım. Altıncı ayda anlamaya başladım. Yeşil markaları da verir misin? Evet de? markalar. Size şöyle gösterir Tabii. miyiz onları? Esnafın olmazsa olmazıdır. Bu markalar. çay koyun. Bu çay koyun. Aynen. <gülüyor> çay koyun. <gülüyor> Aynen. Aynen. Çay bir marka. bir marka, kahve iki marka. Dört marka. Dört oh. marka. <gülüyor> Ama marka kaç var? Bir de o evet yani. abi, ne kadar marka? Birleri otuz kuruş. Bir, bir otuz. Aynen. E, o zaman yine... Kaç beş tane oluyor bunlar? Beş lira yürü. Yüz, yüz, yüz tane. tane var. Onur alalamıyor mu marka? <gülüyor> Artar abi belli olmaz. <gülüyor> 1 30 diyor. Dükkan olsa, dükkan olsa dediğin gibi. Emreci o zaman biz senden 4 tane kahve rica Tabii, edelim. Yedim. Rica etsek üstte çıkartır getirin, mısın? Getirin. Aynen. Biz orada biraz keyif yapalım. Tamam. Biraz da dinlenelim. Afiyet olsun. Eyvallah çok sağ ol. sağ ol. Abi ya. Farz ettiği burası kendi evin. Böyle bir böyle bir ev mi? Böyle bir evde. Handa yaşıyorsun. Çok su parası gelir. <gülüyor> Elektrik de çok gelir. Sıtamayız diyorsun. Sıtamayız buraya. <gülüyor> yani, ama şöyle söyleyeyim. Aslına baktığın zaman Oo. doğuda birçok yer böyle hanları olan aileler var. E tabi yani avlular var. Zaten ilerleyen bölümlerde Hatay'a, Antep'e vesaire gittiğimizde. Urfa. Urfa. Öyle yerlere çok zaten. Çok zengin bu konuda hani hakikaten aile kültürü. Abi çünkü aileler kalabalık. Ve bir de zaten o aileler genelde hep bir arada olmayı seven aileler. Hı hı. O yüzden mesela Hatay'da da normal evi görürsün böyle cadde üzerinde. Arka evi girersin. Avlu avlu avlu olur böyle yani. Avludan avlu açılır falan böyle. Ben burayı seviyorum ya. Keyifli, evet. güzel yer. Zincirli Han özelliği tabii ki birazcık böyle kuyumcu, kuyumcu demeyelim de ne diyelim? Yani mücevherat. Mücevherat, mücevherat konusunda çünkü, üreticilerin olduğu yer burası. Evet, evet çünkü burası aslında şimdi biz burada kahve içiyoruz. Genelde herkes zaten burada gelip ayakta kahve içiyor. Hani. Doğru. Oturabileceğim bir kafesi vesairesi yok. Zaten az önce Çay Ocağı'nda Emre'yle de muhabbet ettik, o söyledi. Burada da esnafa onlar hizmet yapıyor. <gülüyor> Ama dışarıdan bilindiği için de ve böyle güzel bir atmosfer olduğu için de insanlar buraya geliyor, fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor. Instagram'da Ay meşhur. Instagram'da bayağı meşhur. Ayak üstünde aslında kahvesini içip yoluna devam ediyor. O yüzden hani bizim tam konseptimiz bu. Yemeklere bir mola vermek için güzel bir yer. Biraz da dinlenmiş evet. olduk. Şu havası da güzel. Biraz yani bugün hava çok güzel. Biraz da sıcak aslında. O yüzden burası bize serin serin çok iyi geldi. Evet. Keyifli bir şekilde kahvemizi yudumluyoruz. Onur zincirli alın tarihinden bahsetmek ister misin? Bilmediğim için bahsetmiyorum. <gülüyor> yani şimdi yazarım şu an bir hikaye size ama <gülüyor> bilmediğim için. Ben böyle fake soruyla bir anda Safet Emre Tonguş'a dönüş olmuş Onur. <gülüyor> Ben şimdi aşağıdan ineceğim çay koyunu alacağım. Çay koyunu. <gülüyor> Adam diyor ki abi artar dedi. Biz kahvemizi içelim. Aynen. Sıradaki durağımıza devam edelim. 
Şimdi zincirli andan çıktık. Kahve molamızı verdik. Biraz dinlendik. Şimdi nereye gidiyoruz? Kuru fasulyeye. Burası listemizdeydi ve gitmek de istiyorduk. Evet. Hazır buraya gelmişken dedi ki afet benim bir kuru evet. pilav, turşu, Aynen. belki soğan. Şu anda İstanbul Üniversitesi hemen yan tarafı da. Aynen duvarları zaten meşhurdur buranın. Aynen. Hemen yan tarafından geçtikten sonra arkasını atlayınca. Arkasına geçiyor Süleyman yol Süleymaniye bitince. Süleymaniye Camii'nin Süleymaniye Camii'nin. Komşusu zaten. Evet. Orası çok eski bir dükkan. Bu arada bu listedeki yerler Onur'la bizim sevdiğimiz yerler. Hı -hı. Şimdi biz bunu bir seri haline getirmek istiyoruz. O yüzden başlangıcı bizim sevdiğimiz yerlerle yapalım istedik. Sizin bu civarda gittiğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz yerler varsa mutlaka yorum olarak aşağıya yazın. Bu arada yorum yazarken Onur sen bugün hiç hatırlatma yapmadın. Evet yapmadım doğru söylüyorsun. Bir like, bir abone ben... ol, bir çan. <gülüyor> Lütfen Onur. <gülüyor> Yerimizden hızla geçti. Çok iyi geçti be. Evet, kuru fasulyeciye devam ediyoruz. Süleymaniye Camii'nin hemen yan tarafında demiştik. İçinden şimdi çıkıyoruz. Aynen. Karşımıza kuru fasulyeci Ali Baba geliyor. Bu arada güneş gerçekten engelliyor ya. Bu ne ya? Değil mi? Bu ne ya? Yazın ne yapacağız biz? Çok zor. Vallahi seni bilmem ama benim. Vay be. <gülüyor> Almadın yani. Kardeşine bir tane gözlük yanına getirmedin. Bu benim emekler gözlüğüm. Vay be. Tamam. <gülüyor> bu her zaman kaybettiğin gözlüklerden biri mi bu? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Burası gerçekten buradaki yani bu civardaki en iyi kuru fasulyecilerden biri. Katılıyorum sana. Sen yıllar önce gelmiştin. Klasik esnaf tokasında hani ocak dolur ya. Bunlardaki közde keyifli, güzel. Bir de ben şuna inanıyorum ki hak verecektir büyük ihtimalle çoğunluk. Kuru fasulye yaptığında bir gün sonrası veya böyle güzel dinlen dinlendiğinde ertesi günü veya akşamı çok daha keyifli olur. Annem hep öyle yapardı. Lezzeti biraz daha ortaya evet, çıkıyor. Evet, Yağ, yağı çekiyor. Aynen, aynen, aynen. Ben onu daha çok seviyorum. Şimdi burada 39 yazıyor mesela tarih ama geçmişte 24'te Erzincan'da kurulmuşlar. Sonra 39'da buraya gelmişler. Şimdi 4. kuşak temsilcisi var içeride. 24 dediğimizde o zaman nereden baksan? 100 yıl. 3 yıl sonra 100. yaşına basacak. Şu an Türkiye'nin Türkiye tarihi esnaf lokantalarından biri diyebiliriz. Aynen öyle. O zaman beklemeyelim. İçeri girelim bir kuru fasulye de yiyelim. Şey diyor muyuz? Ustam bir kuru çek. Yok öyle değil. <gülüyor> o, o biz değiliz abi. O biz değiliz. Hadi gel. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Siz? Teşekkürler. Güzel değiliz. Valla çok aç değiliz ama gene de yeriz yani ben buna yeniyorum. Yeriz yeriz. Lezzetli yemeğe her zaman varız. Şimdi burası normalde evet. tabii daha böyle keyifli oluyor görüntü itibariyle. Tabii. Daha Dolu fazla oluyor. Kesinlikle Keşif daha oluyor. çok oluyor. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Burada bir mercimeğimiz var. Mercimek çorbamız var. İşte bugün patlıcan kebabımız var. Dana etli, tas kebabı var dana etli. Pilav, kuru fasulye ve dışarıda yaprak dönerimiz var kıymasız. Güzel. Bir de sizin bazı günlere özel yemekleriniz var değil mi? Tabii. Değişiyor. Pazartesi günü ve cuma günleri güveç çıkarıyoruz. Hı hı. İşte her gün tas kebabı çıkarıyoruz. Patlıcan yemekleri oluyor. Hı hı. Fırın yemekleri oluyor. Mevsime göre de değişiyor. Tabii tabii mevsime göre de değişiyor. O zaman şimdi buranın meşhur olan fasulye meşhur olan fasulyesini biraz konuşalım. Niye meşhur diye sorayım en başta. <gülüyor> şimdi şöyle restoranımızda kullandığımız bütün malzemeler her şey A'dan Z'ye kaliteli. Hı hı. Biz haftada bir gideriz halden özel malzemelerimiz, meyvelerimiz, sebzelerimizi seçeriz. Hı hı. Baharatlarımızı özel yerlerden, yerlerden alırız. Atıyorum pilavımızda kullandığımız tereyağını özel sakaradan getiririz. Sabak tatlımız meşhurdur burada. burada. Onu gideriz Adapazarı'ndan seçerek getiririz. Mesela fasulyenin içindeki biber bilecikten özel kendimiz seçeriz. Hı hı. Kurutulmuş biberler var evet. içinde. Anot biberi. Şu evet dışarı evet asıl olanlar, olanlar kurutulmuş. Aha. Orada kurutuluyor buraya geliyor. Biz de burada sergiliyoruz. Fasulye nereden geliyor? Fasulye Erzincan'dan geliyor. Erzincan'da. Tabii Erzincan organik. Fasulye. Erzincan Dermason fasulyesi. Dermason. 11 evet. milim olacak şekilde. Hı hı. Yani neden meşhur dendiğinde de normal kısık ateşte pişiriyoruz. Normal ocakta pişiriyoruz. Evet. Özellikle bakır kazanı pişiriyoruz. Sonra kömür ateşinde dillendiriyoruz burada. Hı hı. Saatlerce burada akşama kadar dinleniyor. Benim Ve söylediğim gibi. Helmeleşiyor. Lezzetine doyum olmuyor. <gülüyor> Helmeleşi olayı bizi, bizi bitirdi. Bizi bitirdi. Evet. O zaman ayrı ayrı alalım bence Onur. Evet, yiyelim ee, bence. Şöyle yapalım, az pilav, bir porsiyon şey alalım. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Kuru fasulye alalım. Bir de Kur... yanına gelmişken ya. tas kebap da alalım o zaman ya. Çok iyi gözüküyor çünkü. Tabii. Az tas kebap... Ta... <gülüyor> yap böyle bir şey. <gülüyor> Hangisi derken tercih etme şansı varsa ikisini de tercih edelim. Hayır öyle şey yapma. Hocam sen hangisini yememizi... Hepsinden, tarzı... hepsinden bir azar azar verelim istersen. Abi bizim azımız yok gözünü seveyim ya. Bir şey olmaz ya. Doymazsa yine de takviye yaparız. <gülüyor> Hemen fiyatları soralım. Kuru fasulyemiz 18 lira, pilav tamam. 10 lira, tas kebabı 32 lira, patlıcan kebabı 28 lira, dönemimiz porsiyon 32 lira. Tamam. Bu şekilde. Kaç gram var? 100 gram. 100 gram. 100 gram. Güzel. Değişiyor. 150 gram 48 o civarda gidiyor. Tamam. Bir siparişimizi verdik. Tamam. Dışarıda Haz bekleyelim. Hazırlanırken Siz... izleyenleri güzel detaylarla baş başa bırakalım. Biz de dışarıda bekleyelim. Hadi Tabii. o zaman. Aferin Bekliyoruz size. dışarıda eyvallah. Tamam. Onur sen ne yaptın ya? E, Tepsi de geliyorsun. Aynen. Azar azar ama merak etme. 
Hangisinden başlayacağız? Ekmeği alacaksın önce. Ha? Ekmeği alacaksın. Bana ekmek için laf eden adama bak. <gülüyor> bak şimdi. Göster misin? Ekmeği aldın. Evet. Geleceğim buraya. Adam fasulyeye ekmek bandı ya. Bak görüyorsun değil mi? Öf. Yiyeceğim mi? Ha? Kendin al tamam. Ben çünkü ekmeği buna batıracağım. Hmm. Hocam ekmeği buna batırıp bundan böyle bir parça et detayıyla alacağım bak şöyle. Bir şey soracağım. Hmm. Fasulye ateş ediyor yani. Abi çok yaşa be. Abi senden bir şey daha isteyeyim mi? Tuz getirir misin bize? Bak şimdi harekete bak. Bak Oğuz. Hı. Benim burada fasulyede en çok sevdiğim şey gerçekten... Bugün fazla yedik gerçi ama pirinç pilavı. Sen maşallah bugün bir pilav yedin ki zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Paris Uso'daki bütün pilavı bitirdiğini söyleyebilirim değil mi? Söyleyebilirim tabii ki. Bütün pilavı tek başına yedi. Bugün yedim. Yalan yok. Ama güzel olan şeyin hakkını veriyoruz. Evet. Aynen öyle. Abi süpersin. Ver. Şimdi bak Onur. Normal koşullarda bunu tabağa dökerdim. Bu elimde ya. Bundan bir kaşık şundan alıyorum. Tuzu oraya dökmenin mantığı ne? Ona mı banacaksın? Vay be. Buna şey diyorlar, keyif <gülüyor> <gülüyor> Keyif adamı. Bak şu tuzu buraya bırakıyorum. Arkadaşlar tuzu aşağıya bıraktım, isteyen yukarı kaydasın. <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş ya, açık vermeye gelmiyor. Bir şey söyleyeyim. Allah elimden düştü. <gülüyor> bu, bu şakaları ne zamandan beri yapıyorsun oğlum? <gülüyor> Allah elimden kaydı. Soğan hakikaten gerekiyormuş. Soğan kütür kütür. Aa, bu fazla geldi bana. Ben bunu yiyemem ya. Çok büyük bu. Bir şey söyleyeceğim. Pelte pelte. Ben senin ne olsam bir şey söylemeden yerim. Niye sen kuru fasulye yemedin daha ya? Yediyorum. Nasıl yedin ya? Oğlum yedim ya soğanla beraber yedim. Soğan elma gibi altı patlıyor. Hı -hı. Ama bunu yedikten sonra içim yanacak. Yok abi çok güzel. Her şey çok güzel. Afiyet olsun. Pilav yemeyecektin ha? Ben şöyle yapacağım. Pilav üstü kuru yapacağım. Sıralama yapıyor olsan sevdiğin yemeklerde kuru fasulyeyi kaç numaraya koyarsın? İlk beşte olur herhalde. İlk beşte değil mi? Ama şey olarak yani geneliksel yemeklerde, Hı -hı. Türk yemeklerinde diyeyim ilk beşte olur. Ama benim zirvem her zaman köftedir. Bir tane daha alsana şundan. Allah Allah adam bana sürekli fasulye gidiyor. Bu sefer bir şey diyeceğim. isteyeceğim. Damaktayız. <gülüyor> Damaktayız. Tadının nasıl patladığını farkındasın değil mi? Böyle arkadan Uzun uzun geliyor. Tabakta izince lezzet patlaması oluyor. Onu şu arkada döner de yapıyorlar Erzincan döneri. <gülüyor> Bir düşündün değil mi? Yarım porsiyon yerim o zaman. En azından göstermiş oluruz. Arkadaşla konuştum. 180 dana %20 kuzu var dedi. Bilmiyorum. Güzel olabilir. Ne Güzel dersin? Ol. Söyleyelim. Tadımlık mı? Bir porsiyon söyle. Dört kişi bölüşelim. Ben alıp geliyorum. Al gel. Çatalımız yok. Zor şartlardayız. Olsun. Bir şekilde yeriz. <gülüyor> Gel ben sana şöyle bir dürüm yapayım. Sana bir dili dışarıda. <gülüyor> Biz buraya yalıştık ya. <gülüyor> ben bunu en başta sade yiyeceğim. Artık o kedilerin olur. Sirkülasyon olmadığı için bir tık kuru geldi bana. Ama etin lezzeti ya. Burası normal zaman sirkülasyonda bu döner giriyor. Güzel döner. Bana da biraz tuzlu geldi. Sen tuz attın mı? Ben attım tuzu. Evet. Şu alttan al istiyorsan. Ben elimi sürmeyeyim sen alttan al. Alttan şöyle. Çünkü altta tuzu gitmedi. Bir de öyle tadı var. Ama yağlı güzel döner ya. Abi içerisinde kuzu girmiş ya. Kötü olma ihtimali olabilir mi? Ben tamamım. Bugün tatlı yemedik. Tatlı yedik mi? Day day yediklerimizi saymıyorum. Ama onun dışında tatlı yemedik değil mi? Yemedik. İyi oldu bence. Bence de. İlerleyen şeylerde tatlı idare ederiz. Tarihi yarımada lezzetlerine. Hı hı. Nereden baksan 500 kalori, 500 kaloridir. Almadık yani değil mi? Biraz da böyle yiyeceğim. <gülüyor> Ekmeksiz. <gülüyor> Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Ekiple şu yemekleri bir bölüşelim. Bir de bizim kapanış yapmamız lazım. Değil mi? Hı hı. Biraz bir tarihi sokaklarda kaybolalım ve kapanışımızı yapalım. Bugün tarihi yarımada da biraz yürüdük, biraz yedik, biraz efor sarf ettik. Hava da şansımız da güzeldi ama biraz sıcaktı. Sıcak. İyi geldi ama güzel oldu. Evet ne bence diyorsun? de çok keyifliydi. 
keyifliydi. Özellikle çok bilinmeyen bir yerde aslında bakarsan bir semt rehberi yapmış oldu. Daha böyle hani esnafın geldi ve ağırlıkla evet. turistin geldiği bir yer. Çünkü genelde hani İstanbullu veya hani Türkiye'de yaşayanlar buraları sadece işi düştüğü zaman geliyor. Doğru. Ya evlendiği zaman <gülüyor> ya karısına veya işte kızına vesaire yüzük alacağı zaman hani özel durumlarda buraya geliyor. Genelde buraya yemek için gelen insan sayısı azdır hı hı. diye tahmin ediyorum. Barsa'da yorum olarak sadece buralara yemek yemeye gidiyorum diye yazabilirsiniz. Çünkü gelir, işini halleder, yemek yeni yer evine döner. Doğru. Bizim bugün işimiz yemek yemekti. Geldik. Güzel bir rehber yaptığımızı düşünüyoruz. Videonun iç kısımlarını zaten söylemiştik. Bunlar onurlu bizim sevdiğimiz ve gittiğimiz yerler. Ee, biz bu seriye devam etmek istiyoruz. Hem burada çok İstanbullu olduğumuzu anlıyoruz. Burası bizim için bayağı bir keyif veriyor. Doğru. O yüzden bu serinin ikincisi, üçüncüsü yakın zamanda gelecektir. Sizlerin tavsiyesi ve önerileri bizim için çok çok önemli. İlerleyen zamanlarda onları da işin içerisine dahil etmek istiyoruz deyip ben kapanış için topu onur atayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız bir abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız aşağıda yorumlarınızı bırakırsanız çok seviniriz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.